les impact funders, les impact fund administrators, ne reçoivent pas de feedback qui est honnête. Votre efficacité n'est pas plus que 10 Et euh, ils n'entendent jamais ça, jamais. Je dirais d'abord, <rire> c'est leur faute, parce qu'ils ne demandent jamais ce feedback. Et il y a aussi, c'est notre faute, entre la communauté des entreprises sociales. On a trop peur de donner des critiques, parce qu'on ne veut pas mordre la main qui est en train de nous nourrir. Et ça, il faut que ça change. Euh, et c'est dans notre intérêt des entrepreneurs sociaux. Les impact founders doivent devenir sérieux et compétents pour trouver du feedback. Le deuxième élément, c'est les skills, leurs capacités, leurs connaissances. Euh, J'entends souvent les, les, des projets des founders qui disent « Oh, on veut faire du capacity building ». Je vous dis tout de suite, celui qui a le plus besoin de capacity building, ce n'est pas les entrepreneurs sociaux, ce n'est même pas les petits euh, euh, les ONG euh, dans le fin fond du monde, c'est les impact investors. Le troisième élément, c'est comment investir dans connaître et comprendre une entreprise sociale. Il y a un problème d'éthique spécifique dans le, impact, euh, le secteur d'impact. Si je vois que mon projet ne marche pas, je vais, le, je vais le déclarer, je vais euh, le dire au, euh, à, mes voix, à, mes, euh, à mon boss et je vais le dire au public aussi.